Це Viltrox 56 мм з діафрагмою 1.7. Це один з найдоступніших портретних об'єктивів для кроп-камер. При тому він один з найменших. Сьогодні поговоримо про цей об'єктив, подивимося, як він знімає, взагалі, чи варто його купляти і для кого він підійде. Не забувайте підписуватись на мій канал, а я поки починаю. З об'єктивами Viltrox я знайомий дуже давно, і, як на мене, це одні з найкращих бюджетних об'єктивів по співвідношенні якості виконання і дійсно оптичних характеристик. Тому що всі об'єктиви, які в мене були на тести, вони себе показали дуже класно. Нещодавно я робив огляд на об'єктив 27 мм з діафрагмою 1.2. Це взагалі дуже мені сподобалася лінза, і я досі від неї в захваті. І досі її дуже хочу. Але е, коли я купив камеру собі Fuji X Pro 3, і я розумів, що я хочу якийсь компактний об'єктив для портретів, дешевий е, і максимально не пічканий, так сказати. Хотів топ за свої бабки, простіше кажучи. І коли я почав шукати, я знайшов дуже цікаву пропозицію від компанії Viltrox. Саме цей об'єктив 56 мм з діафрагмою 1.7. І в перерахуванні на повний кадр, адже Fujifilm – це кроп-камера з кроп-фактором 1.5, цей об'єктив перетворюється на портретний, перетворюється на 85 мм. І де ж можна купити такий Viltrox, як в мене? Звичайно, у моїх друзів в магазині GOX. Це найкращий магазин по фототематиці, я рахую, в Україні. До того ж, у них є дуже крутий YouTube-канал, Instagram. Та й взагалі, зайдіть, подивіться, в них дуже багато варіантів різної оптики, аксесуарів, світла і все, що пов'язане з фото та відеотематикою. Це моя рекомендація і дійсно цей магазин вартий уваги. Залітайте в посилання під відео. Що ж хочеться сказати про фокусну відстань 85 мм? Це одна з моїх найулюбленіших фокусних відстаней, адже вона дає саме ту правильну перспективу для портрету і вона дуже класно розмиває фон. Але на кроп-камерах 85 мм, якщо ми візьмемо об'єктив, він перетвориться там в 140 мм і це перетвориться вже в такий собі телевік. Тому компанія Viltrox і інші компанії придумали такі фокусні відстані, як 56 мм, які в перерахунку перетворюються в саме ці портретні об'єктиви, саме 85 мм. І при цьому в цих об'єктивах є величезна перевага цих розмірів і їх вага. І дійсно вага цього об'єктиву – це щось. На деяких повнокадрових об'єктивах бленди більше вісять. Вага цього об'єктиву всього лише 170 грамів. Він виконаний з пластику. Так, він, на жаль, виконаний з пластику. На відміну від конкурента свого ТТР Тисан, але цей пластик дуже непоганої якості. І взагалі по збірці до Viltrox у мене ніколи не було претензій. Як я казав в своєму минулому ролику, що Viltrox – це, можна сказати, топ по збірці саме серед китайських об'єктивів. І дійсно, якщо у вас дуже мало грошей, маленький бюджет, і ви хочете маленьку лінзу, ця лінза дуже непогано підходить. Що мені ще сподобалось в цій лінзі? Мені сподобалися її оптичні якості. Тут 11 елементів в 9 групах, і на відміну від мого об'єктиву TTR de 35 мм з діафрагмою 1.8, цей об'єктив взагалі не боїться контрового світла і в нього немає цих паразитних засвіток. При цьому цей об'єктив має непогану різкість вже з 1.7. І що мені ще сподобалось, він класно передає кольори. От дійсно, по кольоропередачі він мені, знаєте, чимось схожий на кенановську оптику. Вона така тепленька, і тут теж колір тепленький, на відміну від такого нейтрального мого TTR Tissan 35 мм. Ще хочеться побалакати про характер картинки цього об'єктиву. Діафрагма 1.7 начебто доволі таки світла, але навіть на фокусній відстані 56 мм я не можу сказати, що цей об'єктив супер кльово розмиває фон. В нього, я можу сказати, взагалі немає характеру. От саме по бакешці мені цей об'єктив не дуже сподобався, тому що нічого особливого в ньому немає, і навіть якийсь там супердешевий вінтажний об'єктив його переплюне по картинці, саме по характеру картинки. Так, тут непогана бакешка, але вона ну, звичайна. Звичайна бакешка на 100 доларів. Нічого особливого тут немає. Якщо ви хочете об'єктив з характером, це точно не той варіант. 
Ну що, друзі, трішки розповім вам технічні характеристики про цей об'єктив і пропоную все ж таки приходити до прикладів фото та відео, які я не знімав на нього. Адже є тут на що подивитися, як завжди, тому що я провів декілька зйомок і побігав по місту з цим об'єктивом, познімав, так сказати. Давайте дивитися, що я там не знімав. І так, друзі, нещодавно у мене на каналі з'явилося спонсорство. Тепер ви можете підтримати мене копійчиною. Ви можете стати спонсором мого каналу і дивитися мої випуски першими, ексклюзивно першими, ще до виходу. Я буду ще намагатися робити якийсь ексклюзивний цікавий контент для вас, якщо вам це буде цікаво, якщо я побачу, що люди, хоч одна людина підписалася, буде це робити. І також ви можете підтримати мій канал донатом на мою монобанк. Буду вам дуже вдячний. Ну що, друзі, підведемо підсумки про Вілтрокс 56мм 1.7. Дуже непогана лінза за свій прайс. Прайс її близько 150 доларів, і я думаю, що ціна буде падати. Компактний, легенький, класний оптично, так без характеру, але для компактних якихось камер по типу Fuji X-Pro, Fuji X-E, якихось, не знаю, там, Sony A6000 серії, цей об'єктив прям дуже непогано підійде. І для людей, які шукають бюджетний портретний об'єктив, ось цей варіант дуже непоганий. Тому так, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Знімайте портрети, знімайте стріт, знімайте відео, розвивайтеся. З вами був Дмитро, канал Це Фільм. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки. Побачимось, коли побачимось.